Chimo Puch afirma no poder firmar un acuerdo que implique un déficit inaguantable. Podemos asegura que no entrará en un gobierno en la Comunidad Valenciana que esté presidido por el Partido Socialista. Ribó se ve como alcalde de Valencia pese a los movimientos del Partido Socialista y Ciudadanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Noticias Doge. Seguimos hablando de política. Quedan pocos días para las investiduras y las tomas de posesión, pero aún desconocemos el nombre de los futuros alcaldes en ciudades como, por ejemplo, Alicante. Tampoco sabemos quién va a presidir la Generalitat Valenciana. Reuniones, pactos, pero no se ponen de acuerdo. Por ejemplo, Chimo Puch ha afirmado que no pueden firmar un acuerdo que implique un déficit inaguantable. Según el candidato del Partido Socialista a la presidencia de la Generalitat, el futuro endeudamiento como principal escollo en las negociaciones para la conformación de un nuevo gobierno, aunque ha insistido en la necesidad de alcanzar un acuerdo esta misma semana. En este sentido ha subrayado que el nuevo gobierno no puede esperar porque tampoco pueden esperar quienes esperan becas de comedor escolar o la supresión del copago. Esta semana es decisiva. Según Chimo Puig, Seremos capaces de resolverlo para empezar a reconstruir la comunidad. Estas eran sus palabras. No, no hay una novedad especial, pero yo creo que esta es una semana decisiva. Hasta ahora ha habido distintos contactos, hay aproximaciones en lo programático y yo espero que esta semana sea una semana decisiva. Ya le digo, no por el interés del Partido Socialista, es por el interés de la comunidad valenciana, por el interés de los valencianos, por el interés de estas personas que somos nosotros todos, que no podemos esperar. Ahora todo está paralizado y hay que darle una solución lo más urgente posible, de una manera racional, de una manera acordada, pensando en todos y todas los valencianos, porque yo quiero ser un presidente de todas y de todos los valencianos, al margen de a quién hayan votado. Y no dejamos la Generalitat Valenciana, porque parece que los posibles pactos que puedan existir entre Mónica Oltra y Chimo Puig se van desvaneciendo, porque los dos luchan por conseguir el sillón de la presidencia de la Generalitat Valenciana. Según daba a conocer a primera hora de esta tarde la cadena SER, las negociaciones entre socialistas y Compromís están rotas en estos momentos. Fuentes próximas al PSPV-PSOE indican que el partido de Mónica Oltra ha tensado demasiado la cuerda e intenta imponer que sea ella la presidenta de la Generalitat en lugar del socialista Chimo Puig, que obtuvo más votos que Compromís y que Podemos en las elecciones autonómicas celebradas el pasado 24 de mayo. A partir de ahora, según las fuentes consultadas, lo más probable es que el Partido Socialista intente negociar un pacto de gobierno con Ciudadanos para que Chimo Puig presida la Generalitat Valenciana, aunque sea en minoría. Los socialistas afirman estar cansados del trato de compromiso. El Partido Socialista Valenciano ha instado a Mónica Oltra a aclarar de una vez si quiere ser la presidenta de la Generalitat por encima de todo y si descartan apoyar al PSPV-PSOE en municipios como Gandía y Torrent, pese a que los socialistas han comprometido su apoyo a compromiso en Valencia, Sagunto y Alcira. En estos momentos, y pese a lo pactado en la primera de las reuniones de los tres partidos, tampoco hay acuerdo para conformar la mesa de la Cámara en el Consejo, que se ha de constituir el próximo jueves, día 11. Les hablamos ahora de Podemos, que aseguran que no entrarán en, la, en ningún gobierno en la Comunidad Valenciana que esté presidido por el Partido Socialista. El secretario general de Organizaciones de Podemos, Sergio Pascual, ha confirmado que las conversaciones con el Partido Socialista para la formación de gobierno en la Comunidad Valenciana parece consolidado con el llamado bloque del cambio. Respecto del encuentro de Pablo Iglesias con la candidata de compromiso Mónica Oltra, Sergio Pascual ha recordado que se conocen desde hace ya bastante tiempo y que fue una reunión amistosa, sin que el contenido fuera más allá del ya expresado por el líder de Podemos. Iglesias señaló entonces, tras esa reunión, que se congratularía de que Mónica Oltra pudiera ser la próxima presidenta de la Comunidad Valenciana. En este sentido, el secretario de Organización de Podemos asegura que su partido no apoyará en la Comunidad Valenciana a un gobierno presidido por Chimo Puig y sí lo hará con Mónica Oltra. Nosotros no entraríamos en un gobierno dirigido por el Partido Socialista, eso es lo que hemos dicho. El resto de los detalles los está barajando el equipo negociador valenciano. Nuestra apuesta es que la presidenta de la Comunidad Valenciana sea, sea Mónica Oltra. 
Así de claro se expresó ayer el secretario de Organización de Podemos, quien dejó claro que su única opción en la presidencia de la Comunidad Valenciana será Mónica Oltra y aseguró que si el Partido Socialista quiere romper el bloque de izquierdas y pactar con Ciudadanos y con el Partido Popular, tendrá que explicarlo a los valencianos que confiaron en un cambio. Y ante este culebrón de quién será el futuro presidente de la Generalitat, el Partido Popular ha explicado que este tripartito trata de maquillar el ansia de poder de sus líderes. La coordinadora general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, ha asegurado que el tripartito, en alusión al PSPV, PSOE, Compromís y Podemos, sigue tratando de maquillar el ansia de poder de sus líderes y ha lamentado que traten de desviar la atención acerca de sus verdaderas intenciones. Isabel Bonig ha señalado que el tripartito no tiene un proyecto para gobernar la comunidad, sino tres modelos de cómo repartirse los cargos. El tripartito sigue intentando maquillar las ansias de poder de sus líderes. Quince días después de la celebración de elecciones, la izquierda demuestra que solo tenía un proyecto, tirar al Partido Popular, pero ningún proyecto que hable de la comunidad valenciana, de la creación de empleo, de la mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El Partido Popular seguirá hablando con todas aquellas formaciones políticas que realmente hablen de los ciudadanos de sus, y de sus problemas, del empleo, de la riqueza, de la comunidad valenciana para dar crecimiento y estabilidad a las instituciones. Se demuestra una vez más que los proyectos de izquierda siempre enfrentan y dividen. A su juicio es muy triste que al final lo único que... Y en la ciudad de Valencia, Joan Ribó se ve como alcalde, pese a los últimos movimientos realizados por el Partido Socialista y Ciudadanos. Pues yo creo que no. Yo creo que no, la matemática fa molt de temps que se la sabem a sumar. O sigui, 10 més 6 més 5 sumen 21, ja ho sé, això ho sabíem des del primer dia. Però en matemàtiques hi ha coses que han de saber, hasta els xiquets més xicotits saben que només es poden sumar coses paregudes. Entonces, en aquesta suma hi ha coses que no són paregudes. I jo tinc molt clar que el Partit Socialista és un partit que no es pot sumar a aquestes coses perquè no és un partit ni com Ciudadanos ni com el Partit Popular. Aquest tema ho saben els xiquets quan aprenen a sumar. Per tant, a mi no em posa gens nerviós. O sigui, són operacions i tal, de divertimento. En Itàlia li diuen divertimento, crec. Y en la ciudad de Alicante se ha llegado a un acuerdo, pero a un acuerdo de cómo será el acto de investidura, pero aún no se sabe quién será el futuro alcalde. Los cinco partidos que han obtenido representación en el Ayuntamiento de Alicante tendrán voz en el Pleno de Investidura del próximo sábado 13 de junio, sesión que podrá ser seguida desde la plaza aledaña a través de una gran pantalla. Los candidatos a alcalde de los cinco grupos, Partido Popular, PSPV, PSOE, Guañar Alacant, Ciudadanos y Compromís, se han reunido en la Alcaldía de la Ciudad, convocados por el alcalde en funciones Miguel Valor, para acordar la organización de la ceremonia de investidura. De esta manera, el Pleno se desarrollará a partir de las 11 de la mañana en el Salón Azul y la pantalla de gran formato se situará bien en la plaza del Ayuntamiento o bien en la de la Santísima Faz, detrás del edificio consistorial, dependiendo de las condiciones de calor y sombra con el fin de hacer más llevadero el seguimiento. Los cinco grupos disfrutarán de un turno de cinco minutos, tras los cuales se votará al alcalde o alcaldesa de Alicante y el elegido o elegida dispondrá de 10 minutos adicionales de turno de palabra. Y en Alicante, Echevarri apunta al pacto de Valencia, el pacto que ha llevado a Ribó a la alcaldía para proclamarse él como alcalde de Alicante. El candidato del PSPV-PSOE en Alicante, Gabriel Echavarri, ha puesto como ejemplo el pacto de su partido a favor de Joan Ribó de Compromís para otorgarle la presidencia del Ayuntamiento de Valencia por ser el partido de izquierdas más votado para reclamar él la alcaldía en la ciudad de Alicante. Echavarri ha asegurado que no tiene líneas rojas en una negociación dirigida a que haya cambio en esta ciudad de Alicante. En declaraciones a la periodista Ana Torregrosa del informativo Noticias Doche de 12TV, Gabriel Lechavarri asegura que en ningún momento contempla una alcaldía compartida. Una voluntad, voluntad política y flexibilidad. Si todos somos flexibles y tenemos claro que aquí no queremos que gobierne el, popular, que no, que gobierne el Partido Popular, llegaremos a un acuerdo. 
Gabriel Echavarría ha insistido en que los socialistas son la fuerza más votada en la izquierda como Chimo Puig en la comunidad y ha reivindicado que si los votos socialistas sirven para apoyar a Joan Ribó de Compromiso en Valencia, sirven también para que les apoyen a ellos otras fuerzas políticas que han tenido menos votos en la ciudad de Alicante. Por otra parte, Miguel Ángel Pavón, de Guañar Alacant, ha reiterado que su formación cuenta con el mismo número de concejales que el PSPV-PSOE, o sea, seis, y entiende que están en igualdad de condiciones para reclamar determinadas cosas en referencia a la alcaldía. Eso es que va a ser objeto de negociación. Entonces, nosotros no vamos a, a desvelar nuestra estrategia al respecto. Eh, lo que sí que podemos decir... Es que, desde luego, nosotros no vamos a permitir que Asunción Sánchez Zaplana sea alcaldesa el día 13 de junio. La tercera parte de la negociación, Compromís, que ha obtenido la mitad de los concejales que los socialistas y Guañar, tres, ha manifestado que la alcaldía no es lo más importante para su partido, pero sí lo son las políticas a aplicar. Lo que tenemos que ver, nos tiene que primar, es la voluntad de llegar a un acuerdo de gobierno estable, que la ciudad lo necesita... Tenemos que no pensar en que los intereses partidistas, de compromiso de quien sea, son los que deben guiar esta negociación, sino que lo que nos debe mover es los intereses generales. Es pensar que hay personas en esta ciudad que no pueden esperar más, que están deseando que nos pongamos de acuerdo. Al igual que Pavón, Bellido ha hablado de fases en la negociación, donde la primera es por el acuerdo programático a la que se ha llegado ya y a partir de ahora hay que hablar de responsabilidades de gobierno, o lo que es lo mismo, de quién o quiénes formarán parte del equipo de gobierno y de quién será el alcalde los próximos cuatro años en Alicante. Y el que se desmarca del Ayuntamiento de Alicante es Ciudadanos quien dice descartar sumarse a la investidura del previsible tripartito del Ayuntamiento. El cabeza de lista de Ciudadanos al Ayuntamiento de Alicante, José Luis Cifuentes, ha rechazado sumarse a la investidura del previsible tripartito cuando el próximo sábado se constituya la nueva corporación. En unas declaraciones antes de reunirse con la candidata del Partido Popular, Asunción Sánchez Zaplana, Cifuentes ha afirmado que de momento esa es la postura de su partido de cara a la votación del nuevo alcalde que proponga el tripartito que con casi toda seguridad formarán el PSPV-PSOE, Guañar Alacant y Compromís. Del encuentro con Sánchez Zaplana ha relatado que su obligación es reunirse con los representantes de todos los partidos políticos para ver las posibilidades de colaboración de futuro y de trabajo, sin excluir a ninguna formación. Por su parte, Sánchez Zaplana, cuya formación fue la más respaldada con ocho concejales, aunque muy lejos de la mayoría absoluta, que no lograría ni aun sumando los seis de Ciudadanos, ha enmarcado el encuentro con Cifuentes dentro de su ofrecimiento de diálogo y consenso. Ha recordado que el Partido Popular resultó la fuerza más votada en las elecciones del 24 de mayo y se ha comprometido a trabajar con dedicación y honestidad para que Alicante sea una buena ciudad y una buena capital. Preguntada por si estará los próximos cuatro años como concejal en la oposición, Sánchez Zaplana ha comentado que se quedarán siempre trabajando por Alicante. La reunión entre populares y ciudadanos se ha producido en la sede histórica de la Universidad de Alicante en la capital, el mismo inmueble, aunque lógicamente en dependencias distintas, donde pocos minutos después han mantenido un nuevo encuentro los líderes del PSPV-PSOE, Guañar Alacant y Compromís, para tratar de avanzar en un pacto de gobierno. Nos vamos ahora hasta el ple del Consejo, donde el conseller en funciones de Hacienda, Juan Carlos Moragues, ha afirmado que dejan, eh, dejan el Consejo en una buena estabilidad financiera, normalidad y también en seguridad. El Gobierno valenciano en funciones deja una situación de estabilidad financiera, seguridad y normalidad al futuro Consejo, que contará con todos los recursos necesarios para implementar las políticas públicas oportunas. Estas han sido las palabras del conseller de Hacienda en Funciones, Juan Carlos Moragues, tras el Pleno del Consejo, al que el Partido Popular ha presentado un informe sobre la situación financiera de la Generalitat en lo que respecta a la deuda, la tesorería, la recaudación tributaria y la ejecución presupuestaria a fecha de hoy. La deuda a finales de este año, 31 de diciembre del 2015, va a depender un 68% del Estado y el otro 32% corresponde a valores 
por ejemplo, los bonos patrióticos y entidades financieras y que ahora mismo todos los vencimientos de este año 2015, quiero decir que si hay un vencimiento del BVA, del Santander, de CaixaBank, tanto en el mes de julio como en el mes de septiembre o en el mes de diciembre, está automáticamente refinanciado, renegociado al 0%. No hay que hacer absolutamente nada y también los vencimientos de los valores y tanto de banca extranjera, por ejemplo, del BEI o del Deutsche Bank, como banca nacional. Moragues ha insistido en que el próximo gobierno no se tendrá que preocupar por la situación financiera porque el Ejecutivo actual ha hecho los deberes y deja una situación de comodidad en la que no hay que refinanciar ningún vencimiento y no se ha tocado la tesorería del segundo semestre. ...de estabilidad financiera, seguridad, normalidad... ...y el próximo gobierno cuenta con todos los recursos necesarios... ...para implementar las políticas públicas oportunas. Además ha explicado que la deuda total de la Generalitat... ...a 31 de marzo es de 37.500 millones de euros... ...si bien el 68% de ella corresponde al Estado... ...que la financia a un tipo de interés del 0%. Les hablamos ahora del FMI que pide más reformas un aumento de los impuestos y el copago en las autonomías. El jefe de la misión del FMI para España, Helger Berger, ha dicho que las autonomías podrían obtener más ahorros fiscales adicionales si reducen sus costes en la provisión de servicios de sanidad y educación. Berger ha planteado que se aumente la responsabilidad de las comunidades autónomas en el copago de estos servicios. Además, ha abogado por el fortalecimiento del marco fiscal autonómico y ha considerado que la contribución de los gobiernos autonómicos a la consolidación posterior a la crisis ha sido significativa pero desigual, lo que a su juicio sugiere riesgos de ejecución en el futuro. Por ello, ha apostado por avanzar aún más en el marco fiscal autonómico. Se espera que el Producto Interior Bruto crezca este año el 3,1% y que su incremento en 2016 alcance el 2,5%. También es verdad que una reversión de las reformas llevadas a cabo crearía incertidumbre y podría llegar a frenar la recuperación. Les contamos ahora que los valencianos gastan menos en tabaco pero más en alcohol. El gasto por habitante en tabaco ha bajado un 0,4% y el de alcohol ha subido cerca de un 8% en la comunidad valenciana durante los años de crisis, según se destaca en el informe El gasto en tabaco, alcohol y juego 2015 de la Business School con datos del Instituto Nacional de Estadística. El gasto en alcohol se incrementó en la comunidad valenciana y en 12 comunidades autónomas más, con un gasto por habitante de unos 75 euros al año. El gasto por habitante en tabaco y alcohol aumentó en la mayor parte de las comunidades autónomas españolas, aunque en la comunidad valenciana el gasto en tabaco ha bajado. En tabaco? Cuatro euros. ¿Al día? Al, no, a la semana. Oh, poquito, yo me gasto 10 euros y me dura mes y medio o así. Yo personalmente no me gasto nada en alcohol, pero en tabaco 5 euros. El sábado puede que me gaste 10 euros, dos copas y ya está. Además, los valencianos que han reducido su gasto en tabaco también gastan un 4,5% menos en juegos de azar. Según este estudio, cada valenciano gasta de media 164 euros al año en tabaco, donde ha descendido el consumo. 73 euros gastan en alcohol y otros 73 euros en juego. Y los estudiantes se encuentran ahora mismo realizando los exámenes de selectividad. Estos exámenes se están desarrollando en 12 comunidades autónomas de España. Los alumnos de 12 de las 17 comunidades autónomas se enfrentan el día de hoy a la selectividad que empieza en la Comunidad Valenciana, al igual que en otras comunidades como Aragón, Cataluña, Baleares, Extremadura y Madrid. En toda España, unos 200.000 alumnos se presentarán a las pruebas que constan de una fase general obligatoria y otra específica que permite subir nota y distribuidas habitualmente en tres jornadas consecutivas. Los alumnos buscan la nota que les permitirá matricularse en las facultades y los estudios elegidos. Se aprueba al obtener una nota igual o mayor de 5 como resultado de la suma del 60% de la nota media de bachillerato y el 40% de la calificación de la fase general, siempre que se haya obtenido al menos un 4 en esta parte. 
En la fase específica, el estudiante decidirá cuántos ejercicios realiza, hasta cuatro, pero solo contarán las calificaciones de un máximo de dos materias que estén relacionadas con la rama del conocimiento de la titulación universitaria a la que desea acceder. La fase específica puede subir hasta cuatro puntos la nota final con la que el alumno solicitará plaza en la universidad y los estudios deseados. Y el grupo de artistas llamado Boa Mistura recala en España, va a visitar diferentes ciudades, una de ellas Valencia. El grupo de artistas urbanos Boa Mistura, en colaboración con la marca Renault Clio, ha partido este sábado 6 de junio desde Madrid con el objetivo de recorrer España en un viaje artístico y motorizado que compaginará ámbitos tan dispares y ahora hermandados como la pintura, el motor, la arquitectura, el diseño, la música y la solidaridad. En la primera etapa, los artistas han decorado con su estilo inspirador el vehículo modelo Renault Clio Technofil, edición limitada, con el que después viajarán a cinco ciudades españolas en las que harán una parada en Valencia. Los artistas transmitirán su pasión a través de la decoración de las fachadas con el objetivo de embellecer las metrópolis, mientras un decorado Renault Clio les cubre las espaldas. Los cinco integrantes de Boa Mistura han confesado que la pasión es el motor de todo lo que hacen y de su trabajo, y que lo que quieren es que la ciudad sea un medio más acogedor. Y tanto la ciudad de Valencia como Barcelona acogerán un taller mural organizado por los artistas para enseñar sus obras en las que todos los valencianos que asistan podrán participar. Y en turismo les contamos que aumenta el número de turistas, pero disminuye el presupuesto. Tanto el incremento de turistas, más de medio millón, y el aumento de gasto medio individual, un 6%, han sido dos de los factores que han impulsado el crecimiento turístico de la comunidad valenciana y que hacen que se tengan buenas expectativas de cara a los próximos meses. Las reservas alcanzaban el 65% en el litoral de Alicante y estuvieron por encima del 82% y en el caso de Castellón las cifras fueron del 74% de la ocupación hotelera. Pues no sé, no mucho porque tampoco hay muchos ingresos ahora así que no sé. No, este año no, el único que no me voy. O sea, ¿Suele irte todos los años? Sí, suelo ir varias, dos veces al año, o sea en verano dos veces. Pero no. Mira, venimos con la gente del pueblo y porque vale poco dinerillo. ¿Te sueles ir todos los años de vacaciones? No, eh, llevo ya, ¿cuántos años? 37 años casa y todavía no me he ido de vacaciones. No sé lo que es estar en un hotel una semana que te lo den hecho y menos ahora. Pues unos mil euros más o menos, igual, más o menos. <risa> sí. Aunque este año son muchos los que están dispuestos a viajar y fomentar el turismo, ya sean vecinos de la comunidad o turistas... El barómetro presentado por el director general de Europe Assistance, Juan Carlos Guzmán, sobre los planes vacacionales de los españoles y europeos, pone de manifiesto que aumenta el número de turistas, pero el presupuesto de estos sigue siendo el mismo. Es que el 60% de los españoles van a viajar en, estas, en, este, en este verano, eh, un, un aumento de 18 puntos que es eh, muy importante. El presupuesto se mantiene prácticamente inalterable, estamos en la, en la tabla, en el lugar eh, penúltimo, eh, ganando solamente a Italia. Que el 65% de estas personas que van a tomar vacaciones eh, quedarán dentro, dentro de España que van a ser más activos o van a tener más viajes de descubrimiento, como decíamos antes, que los de eh, relajación y tranquilidad, que se sigue prefiriendo claramente el mar sobre la montaña y el campo, y que el punto más importante de los españoles en cuanto a los riesgos posibles dentro de lo que es un trayecto, un viaje, un desplazamiento, el 44% eh, siempre tiene eh, en consideración los temas de salud, temas de una enfermedad o un accidente sobrevenido en el desplazamiento de estas personas. En comparación con el año pasado, este resultado ha supuesto un incremento del turismo, pero sin cambios en la cantidad de presupuesto de los turistas. Y cinco detenidos por verter de forma irregular mil toneladas de residuos industriales sin tratar. 
Cinco trabajadores de una empresa de tratamiento de residuos industriales del Valle de Escombreras en Cartagena han sido detenidos por la Guardia Civil por un presunto delito contra el medio ambiente al manipular de forma irregular unas mil toneladas de residuos. Según el Instituto Armado, desde esta empresa se habrían enterrado entre 4.000 y 5.000 bidones de residuos industriales con un peso de unas 1.000 toneladas y se habrían vertido al dominio público hidráulico. En el marco de la operación Bidón, que se inició el año pasado, agentes del Seprona de la Guardia Civil realizaron dos inspecciones en la empresa, en la que tomaron muestras y contrastaron la presunta comisión de delitos contra los recursos naturales y del medio ambiente. Les contamos ahora que Suma ha mejorado los resultados de los ayuntamientos en el ejercicio de 2014. Al mismo tiempo, también les contamos que ha rebajado el coste de sus servicios. Suma Gestión Tributaria recaudó el pasado año 2014 más de 865.000 millones de euros para los ayuntamientos de la provincia de Alicante, lo que supone un 19,45 más que el año anterior, unos 140 millones de euros más. La presidenta de la Diputación Provincial de Alicante, Luisa Pastor, ha destacado que en el ámbito económico se ha logrado una mejora de los resultados para los ayuntamientos, al tiempo que se han bajado, por segundo año consecutivo, las tasas que deben pagar los municipios por este servicio. Puesto, eh, pues un beneficio eh, para todos, para la ciudad de Alicante y para todos los ciudadanos, puesto que eh, la, esta economía de escala pues, eh, permite pues, que los costes eh, se vean reducidos en beneficio de los ciudadanos. Es decir, que eh, suma puede dar... Eh, mayor atención. En la ciudad de Alicante se han alcanzado más de 153.700 personas atendidas, 96.500 de manera presencial en oficinas y 57.100 a través del teléfono de atención al contribuyente. Significa acercar al ciudadano eh, a lo que es la administración. Nosotros estamos satisfechos, bueno, en primer lugar de estar con suma, porque en un año que llevamos hemos notado la diferencia en atención al público y también hemos notado que se cobra más, por lo tanto se pueden hacer más cosas en el Ayuntamiento de Alicante. Las nuevas delegaciones llevaron a abrir dos nuevas oficinas de atención al público en Alicante, una en los bajos del Ayuntamiento y otra en la Plaza de la Viña, en el barrio de la Florida. Este año 2015 se ha abierto además también otra oficina más en la Gran Vía de Alicante frente al Hospital General. Y como todos los días, hoy les tenemos que hablar del Elche Club de Fútbol, que encima hoy ha presentado la campaña de venta de amonos para primera. La intervención del presidente de la entidad franjiverde, Juan Anguish, en el programa El Larguero, en donde tuvo un cara a cara con el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ha dejado tocada a la afición franjiverde. Tebas se mostró contundente respecto a la situación del club y afirmó que desde el ámbito de la LFP no hay ningún resquicio para que el Elche juegue en primera división. El único es que los recursos que pongan puedan prosperar ante el TAT o los juzgados contencioso administrativos. Además ha recordado que el Elche es reincidente en el impago a la agencia tributaria y para ser descendido hay que ser reincidente y el año pasado se le sancionó y no recurrió. Anguís por su parte ha señalado que cree que le han robado al Elche y que no es justo que se descienda a un equipo que se lo ha ganado en los terrenos de juego en mayo y ha advertido que irá por la anterior directiva si el Elche termina finalmente bajando de categoría. A todo esto el presidente de Eibar, Alex Aranzábal, ha afirmado que el club planifica un escenario con el Eibar en primera división a pesar de los intentos del Elche de revocar el descenso administrativo decretado la semana pasada por la Liga de Fútbol Profesional. Otra de las apariciones de esta semana ha sido la de Daniel Rubio, vicepresidente del Elche y exconcejal de deportes del Ayuntamiento de Elche, quien ha pedido disculpas con motivo de la presentación de abonos a Javier Tebas, presidente de la Liga, por unas declaraciones en las que le faltó al respeto y ha anunciado que el club realizará el pago a Hacienda en líquido esta semana. No, no, y mientras no. el Elche está oficialmente es descendido a segunda, más. la entidad franquista ha presentado sentarse. su campaña de abonos Esto es para que levantarse y no dejar de año que viene en primera división y en la que el club ofrece las a sus aficionados la posibilidad de hacer es también cantar, acciones de la sociedad. Bonos, una campaña de abonos que lanzamos en primera división, porque no consideramos que vamos a estar en ninguna otra categoría, porque es lo justo 
y lo justo es que el Elche esté en primera división y por tanto eh, se lanza esta campaña que es la campaña de la salvación del Elche Club de Fútbol independientemente, no quiero pensarlo ni decirlo porque no va a ocurrir, el Elche va a estar en primera, pero en la categoría en la que estuviera el Elche necesita de, de, su, de su afición. La campaña del Elche apela al sentimiento de la afición ilicitana bajo el lema 33.723 asientos, un solo sentimiento. Una campaña en la que estuvieron presentes uno de los capitanes del Elche, Aaron Níguez, y el eterno capitán del club franjiverde, Miguel Quirán. Ambos Porque el otro día, en la manifestación que hubo en la Plaza Mayor o en la Plaza de Bas y un error policial ha llevado a la detención del ex edil de Cayosa de Ensarriá. Un error que, según el ex edil, le ha causado daño a su honor y a su imagen. Les hablamos ahora de un pacto firmado por sindicatos UGT y comisiones obreras con la patronal. Todos han coincidido en calificar de valioso el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que han firmado patronal y sindicatos con cinco meses de retraso y que ha fijado hasta el 1% la subida salarial de este año, hasta el 1,5% en 2016 y deja pendiente la de 2017. Este es un acuerdo eh, pegado a la realidad en clave política, económica y social, no es solamente en clave económica. Firmamos un acuerdo razonable para el 12, 13 y 14 y este intenta volver a serlo, sin estridencias, realistas. Tanto sindicatos como patronal consideran que su firma supone adentrarse en un escenario de recuperación que mejorará la tasa de paro y el empleo de calidad y favorecerá la sostenibilidad y la estabilidad del sistema. Va a ser una contribución importante para que eh, podamos dejar atrás la, actu la actual situación de crisis y podamos hablar de recuperación económica con eh, fundamento. Una apuesta por el fortalecimiento de la negociación colectiva, que enmienda la plana, no en su totalidad, pero enmienda la plana a la reforma laboral y espero que vaya más allá eh, con el discurrir de, del tiempo. El acuerdo suscrito establece los criterios que regirán la negociación colectiva hasta 2017 y contempla que las alzas salariales se puedan modular en cada sector y empresa en función de su productividad. Y las federaciones musicales de folcloro, de coros y dolzaines han propuesto una campaña conjunta para unir sus actividades culturales. Los presidentes de las asociaciones musicales sin ánimo de lucro solicitan al próximo consejo que dirigirá la Comunidad Valenciana un apoyo firme para esta iniciativa que va a potenciar el conocimiento de la tradición musical y artística en la comunidad. El proyecto, presupuestado en 2,9 millones de euros, aglutinaría a 910 agrupaciones musicales en torno a una campaña de intercambios y a actividades comarcales de las asociaciones de las cuatro federaciones. La Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana agrupa 547 sociedades musicales con 1.686 formaciones artísticas. Bandas, orquestas, coros, grupos de cámara, big bands y grupos de dulzaina y tabal conforman la Federación Musical Valenciana. Además, la Federación de Cors agrupa a 163 coros, la de folclore a 126 formaciones de danza y rondallas, tabal y dulzaina, coros y pulso y púa, y la de dulzainers y tabaleters a 74, con presencia en Alicante, Castellón y Valencia. La Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana es una asociación con 47 años de existencia que agrupa a 547 sociedades musicales y sus escuelas de música agrupan al 50% de toda España con 40.000 músicos, 60.000 alumnos y más de 200.000 socios. Las sociedades musicales, presentes en el 90% de los municipios de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia, de más de 200 habitantes, son el principal agente cultural de la comunidad valenciana, según un estudio de la Universidad de Valencia. Y en la Comunidad de Madrid, los diputados selectos ya cuentan con sus actas. Los diputados elegidos en las elecciones a la Asamblea de Madrid celebradas el pasado 24 de mayo han recogido este lunes sus actas expedidas por duplicado en un acto sencillo y formal pero solemne oficiado por la Junta Electoral Provincial de Madrid 
Las miradas estaban puestas en el diputado electo del PP, Álvaro Bayarín, que pese a que no se encuentra oficialmente imputado, podría estarlo en un futuro, algo que Ciudadanos quiere evitar. Bueno, formalmente no, él no está imputado y eso pues desbloquea cualquier tipo de, de negociación, pero evidentemente hay una preocupación dentro de Ciudadanos y es que vuelva a ser imputado pues, porque la Fiscalía pida reabrir el caso. En ese sentido, pues y si pasa al final finalmente esto, nosotros bloquearemos la negociación hasta que se resuelva. En cuanto a quién ocupará la presidencia de la Comunidad de Madrid, todavía nadie se ve en el cargo. Yo no me veo de ninguna forma. Yo espero ser presidenta porque encabezó la candidatura más votada. No, yo no me suelo ver a mí mismo muchas cosas. ¿no? Los partidos con representación en la Asamblea de Madrid prosiguen este lunes las negociaciones sobre la composición de una mesa de la Cámara en la que todos estén representados y no haya ninguna mayoría absoluta a un día de la Constitución institución de la misma. Y tras el anuncio de cambios en el Partido Popular que ha hecho Mariano Rajoy, el vicesecretario de organización del Partido Popular, Carlos Floreano, niega que haya inquietud en el partido. Los cambios en cualquier caso dependen del presidente del gobierno y del partido y en el partido no existe ninguna inquietud y en mi persona absolutamente tampoco. Y lo otro ha quedado la decisión de que sea yo el que baje dentro de la normalidad. Oye, baja bajas tú y bajo yo y ya está. ¿Eh? No, hay, no hay nada, ni ningún tipo de estrategia detrás. Y los posibles cambios que se puedan producir, eh, desde luego en el partido nos cogerán trabajando y en el gobierno estoy seguro que también. Y el niño con disteria sigue ingresado en estado grave. Les contamos ahora que ocho de sus compañeros son portadores del virus. Ocho compañeros del niño infectado con difteria son portadores de la enfermedad. La Consellería de Salud ha realizado análisis a los 57 compañeros de Olot del niño de 6 años que está ingresado muy grave en el Hospital Valdebrón de Barcelona. Esos ocho portadores no tienen la enfermedad, simplemente son portadores y pueden transmitir la enfermedad a aquellos que no están vacunados. El conseller de Salud ha dicho que se desconoce el foco con el que se infectó el niño, pero que estos chicos portadores tendrán que ser tratados con antibióticos y ser recluidos en sus casas. Por lo tanto, hay una responsabilidad muy positiva por parte de los padres que vacunan, que son la gran mayoría, como ha explicado el doctor Moraga, eh, pero eh, también tienen que hacer un sobreesfuerzo de responsabilidad tratando con antibióticos a sus hijos, precisamente para evitar que aquellos que no se han vacunado eh, contraigan la enfermedad. El Departamento de Salud ha recomendado a las asociaciones que organicen campamentos de verano en la zona que pidan la cartilla de vacunación de los niños. El síndic de Greuyes, defensor del pueblo catalán, ha abierto una investigación de oficio por la aparición de la difteria y para saber qué medidas se pueden tomar para defender la salud de los menores. Y en Andalucía el Partido Popular continúa manteniendo su no a Susana Díaz. El presidente del Partido Popular de Andalucía ha firmado este lunes, tras reunirse con la presidenta de la Junta en Funciones, que su formación mantiene el no a su investidura. La posición del Partido Popular Andaluz, después de la reunión que he mantenido con doña Susana Díaz Pacheco, sigue siendo la misma. Según Moreno, los socialistas han vuelto a rechazar su propuesta de que se respete la lista más votada tanto en las elecciones municipales como autonómicas. Si la señora Díaz, el sábado 13 de junio, da instrucciones para que ayuntamientos como Córdoba, donde el Partido Popular le sacó 14 puntos al Partido Socialista y se unan tres, cuatro fuerzas políticas para desalojarlo, o ayuntamientos como el de Sevilla, o ayuntamientos como el de, el de Jerez, o ayuntamientos como el de Marbella, pues lógicamente ella manda un mensaje muy nítido, muy claro, muy, muy directo, de que no quiere un acuerdo con el Partido Popular. La defensa del PSOE andaluz ha corrido a cargo del actual vicepresidente en funciones de la Junta, quien se ha limitado a evidenciar la debilidad extrema del líder popular y que su única intención durante la reunión con la presidenta andaluza sea anteponer los intereses de su partido a los de la comunidad. El presidente del Partido Popular solo ha venido a hablar del punto primero. Y el punto primero se refiere única y exclusivamente a la posición que le interesa al Partido Popular que son los ayuntamientos, y por tanto viene a darnos la razón en el sentido de que anteponen los intereses del partido a los intereses de los andaluces. No es de recibo. Respecto a un posible acuerdo con Ciudadanos, Jiménez Barrios no se ha limitado a apuntar que hay que esperar a que mañana transcurran las reuniones con las otras fuerzas políticas. 
un día más. Además, esta mañana Susana Díaz ha confiado en que los otros partidos de la Cámara Andaluza, con cuyos dirigentes se reunirá entre hoy y mañana, recapaciten en relación con su investidura. Concretamente, la dirigente socialista ha advertido de que si después de 80 días no permiten la constitución de un gobierno, habrá que aplicar lo que dice el Estatuto de Autonomía y convocar nuevas elecciones. Y el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha afirmado que el viaje que acaba de realizar Felipe González, el expresidente del gobierno a Venezuela, se está realizando con absoluta normalidad. Bueno, yo lo que quiero es puntualizar que es un viaje que se produce a invitación de los familiares de los políticos, fundamentalmente de políticos de la oposición. En segundo lugar, que el gobierno ha estado informado desde hace mucho tiempo de, del viaje. Eh, el presidente González está alojado en la Embajada de España y tiene la protección eh, española. Eh, el viaje se está desarrollando hasta ahora por lo menos hasta ayer noche, que es la última vez que hablé con absoluta normalidad, está poniendo, pudiendo tener las reuniones y los cambios de impresiones con las personas que ha considerado oportuno. Y el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha asegurado que los cursos de formación de su agrupación se ejecutan y que cumplen las normas. La Unión General de Trabajadores no dispone de ningún tipo de información en relación con este tema, cosa que me parece lógicamente sorprendente que nosotros no tengamos ninguna información, pero sobre todo, todos los cursos de la Unión General de Trabajadores se llevan a efecto y se cumplen escrupulosamente las normas, tanto las normas a nivel estatal como las normas a nivel de comunidad autónoma. Y es todo lo que tengo que decir. Oye, perdonad que... ¿Se acuerdan del niño de la maleta? Pues por fin se puede reunir con su madre. Adu, el conocido como niño de la maleta, ya está con su madre. Su progenitor ha viajado desde Puerto del Rosario, Fuerteventura, hasta Ceuta, para reencontrarse con él en el centro de menores en el que se encuentra bajo tutela desde hace un mes, cuando intentó atravesar la frontera de Tarajal, escondido dentro de una maleta. Su madre, Lucy, llegaba así al centro, acompañada por el letrado de la familia, tras acudir al Palacio de Justicia de la ciudad y pagar la fianza de 5.000 euros que solicita el juzgado Ciuti para que su marido pudiera salir en libertad provisional. El padre de Adú se encuentra detenido desde el pasado 8 de mayo cuando su hijo fue detectado por los agentes de la frontera a través del escáner de equipajes dentro de una maleta que llevaba una mujer marroquí, que también fue detenida. Tras firmar los documentos correspondientes para volver a tutelarlo, Lucía ha podido abrazar a su hijo. Antes de eso, ha sido necesario acreditar que realmente son los padres de Adú. Eso consiste en proporcionarle una tarjeta sanitaria y documentarle tal como garantiza el protocolo actual de menores extranjeros no acompañados. Hemos hecho hoy, le hemos dado la entrega, hemos pedido información a los servicios comunitarios del Ayuntamiento de Fuerteventura en Puerto del Rosario, cuyos informes han sido muy positivos sobre la integración social y la red de apoyo que la familia mantiene en Fuerteventura. La prueba de ADN ha dado 0,9991% de parentesco y por lo tanto no procede más que hacer entrega a su hijo, a su madre de su hijo Adu. Con la documentación y su pequeño del brazo, Lucy se ha dirigido al puerto de Ceuta para embarcar con destino a Algeciras. Finalmente, padre, madre e hijo se reencontrarán en las próximas horas. Y los reyes de España han asistido al funeral por Cardam de Bulgaria. Y ya falta poco para que podamos disfrutar de la última película de Ridley Scott. Falta poco para que veamos el primer tráiler de The Martian. ...la nueva película de Ridley Scott. Y para ir calentando el ambiente... ...Fox ha lanzado un aperitivo en forma de vídeo viral... ...en el que el protagonista de la película Matt Damon... ...presenta el proyecto Ares... ...y a los miembros de la tripulación que viajarán hasta Marte. Y es que junto a Damon, que vuelve a ponerse el traje de astronauta, tras interés celar, veremos también a otras caras conocidas como Jessica Chestein, que también participó en lo último de Nolan, Jeff Daniel, Kristen Wiig, Chihuette de Leofor o Kate Mara, entre otros. En este clip, de tres minutos y medio de duración, 
Damon hace las veces de guía turístico dentro de la nave Ares 3 y nos presenta a sus compañeros de viaje y su misión dentro del engranaje de la expedición a Marte. Basada en la exitosa novela homónima de Andy Weir, The Martian se centra en una misión tripulada a Marte en la que tras sufrir una tremenda tormenta en el planeta rojo, el astronauta Mark Watney es dado por muerto y abandonado por el resto de la tripulación. Sin embargo, Watney, que ha sobrevivido, se encuentra solo y sin ayuda en Marte. De Martian llegará a los cines el 27 de noviembre. Y el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, ha afirmado que es de muy mal gusto que la Comenbol mantenga su inmunidad durante la investigación. Creo que es una tendencia mundial que es imparable. Tenemos que acostumbrarnos los que manejamos lo que no es nuestro, tenemos que acostumbrarnos a la transparencia, a mostrar los números, a que la gente pueda ver, sobre todo cuando se maneja, en cualquier cifra, pero cuando no es de uno lo que uno maneja, y no corresponde, y sobre todo cuando hay un grado de investigación, querer tener un grado de inmunidad como aparentando no queremos que se investigue, me parece de muy mal gusto. Inmediatamente tomamos la providencia de hacer las gestiones y por ley sacar esa categoría de inmunidad que tiene hoy la Confederación Sudamericana de Fútbol. Y Enrique Iglesias agradece todo el apoyo recibido por sus fans. Hace una semana conocíamos el accidente que sufría en directo Enrique Iglesias en mitad de un concierto en la ciudad mexicana de Tijuana. Un corte en su mano con un dron que grababa el directo del artista suponía un aparatoso accidente para Enrique Iglesias que, a pesar de estar sangrando, decidía continuar con su show a pesar del peligro. Media hora después del corte, Enrique Iglesias tenía que parar su directo del tour Sex and Love y tenía que ser por ello trasladado a Los Ángeles para ser intervenido. Alrededor de 12.000 fans eran testigo del esfuerzo que hacía el artista por continuar con el directo. Por ello y en muestra de su agradecimiento más profundo, Enrique Iglesias, mucho más recuperado del sangriento susto, ha querido mostrar su mano buena en las redes sociales con este mensaje claro y directo. Ahora Enrique Iglesias continúa recuperándose del accidente y esperemos que pueda retomar lo antes posible su gira de conciertos que le ha llevado a ser número uno en todo el mundo. Y en Madrid cae una red que explotaba sexualmente a nigerianas con ritos vudú. Hoy mismo hemos tenido una operación eh, que se ha desarrollado aquí en Lanzarote, en la cual se ha podido desarticular una red que se dedicaba a atraer mujeres de Níger, eh, a las que incluso sometía a ritos de vudú para, para tratar de, de lograr un total sometimiento de estas mujeres a, a la red. ¿no? Creo que han sido liberadas eh, cuatro mujeres y han sido detenidas seis personas. Sí, esta es una forma clara de, de criminalidad organizada. De hecho, según Naciones Unidas, después del narcotráfico, en estos momentos la trata de seres humanos, las redes de inmigración ilegal, son el principal negocio que tienen las redes de, de crimen organizado. Y Ortega Cano ya ha dejado la prisión de Zaragoza y se ha trasladado hasta la Victoria, que en donde continuará el tercer grado. El pasado viernes, José Ortega Cano, acompañado de su pareja Ana María Aldón, abandonaba la prisión de Zuera en Zaragoza tras obtener el tercer grado. 14 meses ha estado en la cárcel por una condena de dos años y medio por el accidente que le costaba la vida a Carlos Parra. De esta manera, el diestro ha comenzado a disfrutar ese régimen de semilibertad desde este fin de semana que ha estado en Madrid junto a los suyos. Y hoy lunes era el día en el que Ortega Cano debía realizar la primera toma de contacto en el Centro de Inserción Social Victoria Kent, en el que pasará el resto de la condena controlado por una pulsera telemática. Ante una oleada de fotógrafos y periodistas llegaba esta mañana el diestro acompañado por Analdón y su cuñado Aniceto. Ahora le explican los detalles del centro. Ahora le explican los detalles del centro. Lo desconozco. Bueno, no hay, otro, no, hay, no hay otro remedio. De momento, José Ortega Cano pasará la noche en este centro donde le explicarán cómo irá el procedimiento y el seguimiento que tendrá que realizar. Y Melanie Griffith y Antonio Banderas juntos de nuevo, pero solo por su hija Estela. Tras una dolorosa separación, Melanie Griffith y Antonio Banderas han coincidido en la graduación de la hija que tienen en común, Estela del Carmen, y es que la actriz de 57 años ha colgado varias fotografías en su perfil personal de Instagram junto a su hijo y su exmarido. 
La pareja se separó tras 19 años de matrimonio dando fin a una de las relaciones más estables y longevas de Hollywood. Melanie de inmediato quiso poner tierra de por medio y olvidar su matrimonio con el actor y director malagueño, por lo que borró su tatuaje del brazo en el que ponía el nombre de Antonio y buscó apoyo en sus hijas Dakota, Johnson y Estela. Ahora la hija del ex matrimonio se hace mayor y por ello sus padres quisieron compartir con ella uno de los días más importantes de su vida, su graduación. Este fin de semana tanto Melanie como Antonio han querido estar presentes aunque sea juntos para estar al lado de la pequeña que comenzará una nueva etapa en la universidad. Parece que ambos han dejado las rencillas a un lado y por ello posaron como una familia feliz en la graduación de la pequeña Estela. Y Kate Moss vuelve a estar en el ojo del huracán, tras ser escoltada a la salida de un vuelo que aterrizaba en el aeropuerto de Luton, Londres, por, una supuesta, por un supuesto mal comportamiento durante el vuelo. La polémica vuelve a rodear a Kate Moss. La modelo está de plena actualidad y no precisamente por una buena noticia. La top model habría sido escoltada a su salida de un avión del aeropuerto de Luton, en Londres, por su mal comportamiento durante el vuelo, según informa la BBC. El diario The Mirror va más allá al asegurar que varios de los pasajeros de la aeronave se quejaron del comportamiento perturbador de la modelo británica de 41 años. Aunque la policía no ha desvelado la identidad de la persona, aseguran que ayudaron a la tripulación a sacar a una pasajera por mantener mala conducta. Eso sí, según un portavoz de la comisaría de Perforce Air, no se presentó denuncia formal, por lo que no fue detenida. Y si Jet informó en los mismos términos de este suceso, ha caecido en uno de sus vuelos que hace el trayecto desde Turquía hasta Londres. La compañía aseguró en un comunicado que no tolera mal comportamiento y que siempre denunciará cualquier incidente a las autoridades, aunque no especificaba qué ocurrió en realidad durante el vuelo. De momento no se han contado más detalles, aunque ahora que ha salido la noticia, seguramente algunos de los compañeros de vuelo de Moss no tardarán en desvelar más datos de la actitud de la modelo. Y hoy cerramos nuestro informativo con una exposición de Zurbarán que podemos encontrar en el Museo Tise. Llegamos al final de este tiempo de información. Gracias por acompañarnos y sean felices.